गुड आफ्टरनून एवरीबडी बोलजिकल मोटीभेशनल टपिकर पक्ष आंतरिक शुभेच्छा आज के सामने जेटे उपस्थापन करब से हे नार्भास सिसटेमर उपरे एक बेसिक आइडिया नार्भास सिसटेम ये चैप्टार्ट बसिभाग स्टूडेंटर का खूब ही डिफिकल्ट मेजरिटी अफ स्टूडेंट नार्भास सिसटेम चैप्टार्ट के अवयड कर तो से क्षेत्र में जो नार्भास सिसटेमर उपर एक बेसिक आइडिया तैरी है तुम्हारे मध्य तालोले क्योंकि टपिकटार ऊपर तुम्हारा एक इंटरेस्ट आस टपिकटी जर उपस्थापन करी ता होते नाइन टेन इलेवेन टुएल्व नीट मेडिकल एवरी ओन प्रत्येक जो ये खूब ही इसेंसियल ए प्रथमत जो चैप्टार पढ़ार आगे बेसिक आइडिया तुम्हारा जाना दरकार एक जगह फोकस कर देखो जो टोटाल नार्भास सिसटेमर ऊपर एक बेसिक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर खाते ये बोझा बिकज य मुहूर्ते हमारे बोर्ड नहीं सो से क्षेत्र में खत लिखे ही बोल इन फ्यूचार जो बोर्ड हमारे थको तो क्षेत्र में बोर्डे ही प्लेस करब एकदम तो जैक मोटामोटी जेने रखे एर आगे हमें जो क्लसटा दिए हे कैमिकल कोअर्डिनेशन अर्थात आप जो प्रब्लेम फेस करी तेल से ही प्रब्लेम के प्रब्लेम थे कि रक्षा पे से ही प्रब्लेम के सल्व करार्जन किस कैमिकल्स एंडोक्रिन ग्लान रिलीज कर से ही कैमिकल्सगुलो कि रियक्शन के अपारेट करब्लेम के सल्व करत अर्थात अलवेज हमें कि रियक्शन ही प्रब्लेम सल्व कर और से रियक्शन के बार्ता दे सब समय हरमोन एक क्षेत्र में तुम्हारा जानते हैं नार्भास सिसटेम हे एम एक्ट सिसटेम ये सिसटेम क्यों जदि को प्रब्लेम है दैट इज फिजिओलजिकल प्रब्लेम दैट इज नट योर ओन प्रब्लेम जस्ट लाइक दैट इज नट योर सैकोलजिकल प्रब्लेम जस्ट योर ओन प्रब्लेम दैट इज दैट इज नट योर ओन प्रब्लेम जस्ट लाइक फिजिओलजिकल प्रब्लेम सपोज हम तुम्हारे पेने को तुम्हार हाथ फुटिए दे हलो बातो पिने को हाथ फुटी देव संगे संगे देखो तुम तुम्हार हाथ सर कारण तुम एक प्रब्लेम फेस कर जिन जेने रखे जदि प्रब्लेम इमार्जेंसि है तो हमें इमार्जेंसि जो प्रब्लेम से इमार्जेंसि प्रब्लेम के सल्व करार्जन जे सिसटेम इनवल्व थे सेटाई हे नार्भास सिसटेम एट माथाय रखे नार्भास सिसटेम के क्यों आईडेंटिफाई कर एक जिन माथाय रखे हमारे देखो एक बडी आज दैट इज फिजिओलजिकल सिसटेम ये फिजिओलजिकल सिसटेमर साथे एक्सटार्नल एनभायरमेंट अर्थात हमारे एक बहिर्जगत आज ये बहिर्जगत मध्य जो कम्युनिकेट कर दे कनेक्शन तैरि कर से ही हे नार्भास सिसटेम एक्साम्पल धर हमें बुझे दीची हमें धर जो पढ़ागुल्लो तुम्हारे जो टपिकगलो नहीं एनालिसिस कर स्टाडी तुम्हारे कराची तुम्हारा हम देखो एगो शून शून्य तर मैंने कि साउंड हे फ्रम एक्सटार्नल कंतु ये एक्सटार्नल बहरे छो कल देखो ब्रेनर सकते कानेक्ट कर मजखने एक ट्रांसफर्मार आर साउंड के ब्रेन जे भाव बुझे से ही भाव जस्ट लाइक ट्रांसफर्म कर दीचे तर मानी कान मध्य आज अडिटरि रिसेप्टर से अडिटरि रिसेप्टर की साउंड एनार्जी के इलेक्ट्रिकल एनार्जी कन्भार्ट कर इलेक्ट्रिकल एनार्जी तक हमारे एकदम अडिटरि सेंटर ब्रेने आखने गए अर्थात गए पार्सेपन है एक कथा माथाय रखे हमारे ब्रेन सब समय जेको जिन के कोडिंग कर इलेक्ट्रिकल ओव हिसाब से तई जो खूब गरम लागे तो मान हे मन रखे सब किस स्टीमुलेशन मैं जगह हिट बा कोल्ड हक पेन हक जेको हक बीटार हक टेस्ट हक जेको सेंसेशन जगू हमारे बहरे थे आससे सेगल क्योंकि तो इलेक्ट्रिकल सेंसेशन नए से इलेक्ट्रिकल सेंसेशन कन्भार्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल सेंसेशन कन्भार्ट करार जो आलदा आलदा कन्भार्टार आज है से गुलाब रिसेप्टर बी रिसेप्टर सब समय से सीगनलगुलो के अक्सेप्ट कर अर्थात रिसिव कर ट्रांसफर्म कर दे इलेक्ट्रिकल सीगनले से ही इलेक्ट्रिकल सीगनल तक कंडक्टर अर्थात निरन से कंडक्टर थ्रु दिए कंडक्टर थ्रु दिए सेंट्रल नार्भास सिसटेम अर्थात तुम्हार स्पाइनल कड एज वेल एज ब्रेन तो स्पाइनल कड थ्रु दिए ब्रेने गए पार्टिकुलार सेंटारे गोगुलो के सेंस करी एट हे नार्भास सिसटेम बेसिक तेल आशा करी नार्भास सिसटेम बेसिकता तो तुम्हारा बुझते पर नार्भास सिसटेम मेन टार्गेटाई हे बडिर जो जैगे जदि को प्रब्लेम फेस कर जगत साथ 
इंटरनल जो बडी सिसटेम तरह जदि को प्रब्लेम फेस है তাহলে কিন্তু সব সময় সে ট্রাই করবে সেটাকে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে কনভার্ট করে দেওয়া ব্রেন সেটাকে কোড ডিকোড করে বুঝতে পারবে কোন প্রবলেমে পড়েছো এবং তোমাকে সেই প্রবলেমটা সলভ করে দেবে অর্থাৎ দেখবে তুমি যদি কোনো আগুনে হাত দাও ওই আগুনে হাত দেওয়াটাই তোমার প্রবলেম রিসেপ্টার তখন সেই হিটটাকে কনভার্ট করে দেবে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে ব্রেন সেটাকে কোড ডিকোড করবে যেটা হচ্ছে হিট তখন তোমার ইফেক্টটা পাঠিয়ে তুমি হাতটা ইজিলি সরি ফেলবে দিস ইজ দ্য বেসিক আইডিয়া অফ নার্ভাস সিস্টেম দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং সাও নার্ভাস সিস্টেমের টেবলেটটাই হচ্ছে রিসেপ্টার দ্যাট যে রিসিভ করবে স্টিমুলেশন তারপরে কন্ডাক্টার অর্থাৎ যে ইম্পালসটা নিয়ে যাবে তারপরে হচ্ছে কোডিং ডিকোডিং সেন্টার অর্থাৎ ব্রেন এরপরে কী করবে ব্রেন আবার ইম্পালসটা তোমার একদম ইফেক্টার অর্থাৎ যে আবার আলটিমেটলি হাতটা সরিয়ে ফেলবে সেটাই হচ্ছে এখানকার সিস্টেম যাই হোক আমি তোমাদের এখানে বেসিক আইডিয়াটা দেওয়ার চেষ্টা করব প্রথমত জানতে হবে তোমাদের যে নার্ভাস সিস্টেমের ইউনিটটা কি তোমরা প্রত্যেককে জানো যে নার্ভাস সিস্টেমের যে ইউনিটটা সেই নার্ভাস সিস্টেমের ইউনিট হচ্ছে তোমরা যেটা তোমরা বেসিক্যালি প্রত্যেকে জানো যে নার্ভাস সিস্টেমের ইউনিট হচ্ছে নিউরন দেখো আমি এখানে কটা লাইন এঁকেছি দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এই পাঁচটা লাইন এঁকেছি এই পাঁচটা ইউনিট তার মানে পাঁচটা ইউনিট এঁকেছি এই এক একটা ইউনিটকে বলা হচ্ছে নিউরন তাহলে এই যে একটা ইউনিট দেখতে পাচ্ছ এটা নিউরন কিন্তু সব কটাকে যদি আমি কানেক্ট করে দিই তাহলেই আমরা এটাকে নার্ভ বলব এরকম অনেকগুলো নার্ভ মিলে মানে এই যে স্ট্রাকচারটা দেখছো এরকম অনেকগুলো এরকম এরকম স্ট্রাকচার দিয়ে তৈরি হয় নার্ভাস সিস্টেম ক্লিয়ার তাহলে বুঝতে পারছো এটা একটা নিউরন 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 আসলে অনেকটা সে আমাদের বাড়িতে যেমন তার হয় সেই তারের গ্যাপ 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 করে দেখো এই নিউরনটাকে আমি একটু দেখিয়েছি ডিটেলস যে কীরকম দেখতে হয় আসলে নিউরন এরকম দেখতে হয় এখানে সেল বডিস থাকে হ্যাঁ আসলে এখানে এখানটাতে দেখো তোমরা অ্যাকশন থাকে আর এখানে তোমার অ্যাকশন টার্মিনাল থাকে এই হচ্ছে সব কিছু অর্থাৎ এই ইম্পালসগুলোকে ক্যারি করে করে নিয়ে যায় মোস্ট অফ দ্য নিউরন এরকম ইম্পালস ক্যারি করে আর কিছু নিউরন আছে যারা কোডিং ডিকোডিং করে তাহলে যে নিউরনগুলো কোডিং ডিকোডিং করে তারাই হচ্ছে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের সাথে রিলেটেড যাই হোক মোটামুটি একটা আইডিয়া পেলে যে নার্ভ ব্যাপারটা কি আর নিউরন ব্যাপারটা কি এবার তোমাদের ব্যাপারটাতে আসে দেখো এইখানে দেখো আমি দুটো মানে মোট টোটাল তিনটে নিউরন এঁকেছে ওয়ান টু থ্রি দেখো প্রত্যেকটা নিউরন অপর নিউরনের সাথে একটা কানেক্ট করেছে এই কানেকশান অর্থাৎ একটা একটা গ্যাপ আছে এই গ্যাপটাকে বলা হচ্ছে সাইনাপস এটা যেন মাথায় থাকে তাহলে এখানে দুটো সাইনাপস আছে দেখো যাই হোক একটা জিনিস মাথায় রাখবে যে তার মানে কি ধরো তুমি হয়তো একটা সিগনাল অন্য একটা ফ্রেন্ডকে দিতে চাইছো আমি হয়তো বললাম যে তুমি এই সিগনালটা বা ওই মেসেজটা তুমি অন্য একজনকে দিয়ে দিও তাহলে আমি যখন তোমাকে মেসেজটা দিলাম তখন তুমি অন্য ফ্রেন্ডের কাছে গেলে তাহলে যতক্ষণ তুমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ এটাই হচ্ছে কন্ডাকশন আর যখনই অন্য ফ্রেন্ডকে দিয়ে দিচ্ছ সে রিসিভ করছে তখন সেটাকে বলেছে ট্রান্সমিশন তাহলে দেখো ভালো করে বুঝবে এখান থেকে এখানে ইম্পালস যাচ্ছে দেখো লেখা যায় ডিরেকশন অফ ইম্পালস তাহলে এই নিউরন এই নিউরনকে ইম্পালসটা দিচ্ছে সেক্ষেত্রে এই নিউরনটাকে আমরা বলবো প্রি সাইনেপটিক নিউরন আর এই নিউরনটাকে বলবো আমরা পোস্ট সাইনেপটিক নিউরন এটা যেন মাথায় থাকে সবসময় মনে রাখবে ইম্পালস বিকজ আমরা তো জানি যে রিসিভার তো রিসিভ করেছে এবার সিগনালটা নিয়ে যেতে হবে না যে নিয়ে যাবে সে হচ্ছে প্রি আর যে রিসিভ করবে সে সবসময় হবে পোস্ট তাহলে এখানে কীরকম হবে এটা প্রি এটা পোস্ট কিন্তু আবার তারপরেই আবার দেখে এটা প্রি হয়ে যাবে এটা পোস্ট হয়ে যাবে এইভাবে কন্টিনিউয়াসলি ইম্পালস কীভাবে যাবে এই এই কন্টিনিউয়াস এই নিউরনের বরাবর যাওয়াটাকে কন্ডাকশান আর যখন ও ট্রান্সফার করে দেবে আরেকটা নিউরনে তখনই সেটা হয়ে যাবে সাইনেপটিক ট্রান্সমিশন ক্লিয়ার এবার দেখো আমি ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি দেখো এই আরও দিচ্ছি এটা হচ্ছে কন্ডাকশান যখন এখানে ট্রান্সফার করে দিল এটা ট্রান্সমিশন ক্লিয়ার যাই হোক এইভাবে আসলে বেসিক তাহলে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো যদি তুমি কোনো প্রবলেমে ফেস প্রবলেম ফেস করো তাহলে সেই প্রবলেমটাকে তোমাকে ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে কনভার্ট করে দিতে হবে সেই ইলেকট্রিক্যাল সিগনালটা তখন প্রি সাইনেপটিক নিউরন থেকে পোস্ট সাইনেপটিক নিউরনে পৌঁছা হবে এবং উইথ দ্য হেল্প অফ সাইনেপটিক ট্রান্সমিশন ক্লিয়ার এবার আমি তোমাদের বোঝাচ্ছি যে আসলে এই টোটাল বেসিক আইডিয়াটা কী হবে মানে আমরা যেহেতু ইম্পালসটা নিয়ে গেলেই হবে না ব্রেনের একটা পার্টিকুলার পার্টিকুলার সেন্টার আছে যারাই এই কোডিং ডিকোডিংগুলো করতে পারে তো আমাদের নার্ভাস সিস্টেম মানে যে ইম্পালস নিয়ে যাবে সেও নার্ভাস সিস্টেমে রিলেটেড আর যে ইম্পালসটিকে কোড ডিকোড করতে পারবে সেও নার্ভাস সিস্টেমে রিলেটেড একটা জিনিস মাথায় রাখবে যারা ইম্পালসকে কোড ডিকোড করতে পারে তারা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে রিলেটেড এবং তাদের মধ্যে পড়ে ব্রেন অ্যান্ড স্পাইনাল কোড ক্লিয়ার দেখো ব্রেনটাকে আমি আর ডিটেলস যাচ্ছি না কারণ ব্রেন যে পার্টটা আছে ওর প্রচুর মানে ব্রেনের প্রচুর ডোমেন আছে সেটা আমি পরে বোঝাবো
আর কিছু নার্ভ থাকবে স্পাইনাল কর্ড থেকে বেরিয়ে যাবে হ্যাঁ মানে স্পাইনাল কর্ড থেকে বেরিয়ে যাবে সেগুলো হচ্ছে স্পাইনাল নার্ভ আমি পরে দেখাচ্ছি কিছু নার্ভ থাকবে যে নার্ভগুলো আমাদের আন্ডারে থাকবে না অর্থাৎ আমার ইচ্ছা অনুসারে সে কাজগুলো করবে না সেগুলোকে আমরা বলবো অটোনোমাস নার্ভাস সিস্টেম তার আন্ডারে পড়ে এস এন এস আর তার আন্ডারে পড়ে পি যাই হোক আমি তোমাদের এবার ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি এই পার্টটা দেখো ব্রেন এই হচ্ছে সব তারপরে দেখো একটা স্ট্রাকচার রেখেছি এই পুরোটা এটা হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড এবার দেখো ব্রেন থেকে এরম এরম করে নার্ভগুলো চলে যাচ্ছে এগুলো ক্রেনিয়াল নার্ভ আর দেখো কিছু স্পাইনাল কর্ড থেকে বেরোচ্ছে এগুলো হচ্ছে স্পাইনাল নার্ভ আর কিছু নার্ভ আছে যারা দেখো তাদের এই জায়গাটাতে অরিজিনটা হ্যাঁ মানে এইখানেই কোটি মানে আসলে এটাই মেন গ্যাংলিয়নগুলো মানে গ্যাংলিয়ন পরে বলবো আসলে মানে আসলে কিছু নার্ভ আছে যেগুলো আমাদের আন্ডারে নেই সেগুলো কয়েকটা পিএনএস কিছুটা এস এন এস এই হচ্ছে টোটাল নার্ভাস সিস্টেমের ফান্ডা এবার তোমাদের আমি আসল ফান্ডাটা বলে দিই ফান্ডাটা কি আসলে ভালো করে তাকিয়ে দেখো আমি যেটা বোঝাতে চাইছি তোমাদের হুম এই দেখো এটা হচ্ছে রিসেপ্টার যদি কোনো প্রবলেম ফেস করে রিসেপ্টারই তোমার প্রবলেমটাকে সলভ করার চেষ্টা করবে তা রিসেপ্টার সেই প্রবলেমটাকে কনভার্ট করে দেবে একটা ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে তখন এই ইম্পালসটা ক্যারি করে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে পাঠিয়ে দেবে এবং ধরো পাঠিয়ে হয়তো এইখানে দিয়ে দিল এইখানটাতে হয়তো এই সেন্স করলে এটাকে দিয়ে হয়তো ভাবলো যেটা পেন পি এ আই এন হ্যাঁ পেন এরকম ভাবলো হয়তো আসলে ম্যাটারটা হচ্ছে এরকম যাই হোক আর একটা দিকে দেখো আবার যদি এরকম হতো যে এটা যদি হিট হতো মানে এই রিসেপ্টারটা যদি ফর রিসেপ্টারটা ফর যদি হিট হতো মানে তাপের জন্য হতো তাহলে কি হতো এই এই সিগনালটা নিয়ে যেত সিগনালটা নিয়ে গেলে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে নিয়ে যেত তার মানে এটা হতো তাপের সেন্টার হয়তো হ্যাঁ তাপের সেন্টার তাহলে হিটের সেন্টার ওখান থেকে নিয়ে গিয়ে আবার ওখান থেকে কামব্যাক করা হতো এবং এ সেন্স করতো এটাকে হচ্ছে ইফেক্টার যাই হোক বেসিক জায়গাটা ভালো করে মনে রাখো এটা হচ্ছে রিসেপ্টার হ্যাঁ এটা হচ্ছে কন্ডাক্টার এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম প্রসেসিং করবে এখানে ভালো করে দেখো মনে রাখবে যদি রিসেপ্টার থেকে সিগনালটা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে যে নার্ভগুলো নিয়ে যাবে বা নিউরন নিয়ে যাবে তাকে আমরা অ্যাফারেন্ট বা সেন্সরই বলবো আর যারা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম থেকে ইফারেন্টে নিয়ে আসবে তারা সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম থেকে ইফেক্ট নিয়ে আসবে তারা হচ্ছে পেরিফেল নার্ভাস সিস্টেম যাই হোক আমি আপাতত তোমাদের একটা বেসিক আইডিয়া তোমাদের দেওয়ার চেষ্টা করলাম দেখো ভালো করে আমি বেসিক আইডিয়া যতটা পারলাম দেওয়ার চেষ্টা করলাম এবার তোমরা ভালো করে স্টাডি করবে কিছুই ব্যাপারটা নয় সবসময় মনে রাখবে যদি কোনো প্রবলেম ফেস করো সেই প্রবলেমটাকে জাস্ট লাইক অন্য কোডে নিয়ে যেতে হবে সেটা ইলেকট্রিক্যাল কোড তার জন্য লাগবে রিসেপ্টার তারপরে সেই রিসেপ্টারটা তখন সিগনালটাকে ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে কনভার্ট করে দেবে সেই কন্ডাক্টটা তখন নিয়ে যাবে কন্ডাক্ট হতে পারে দেখো বুঝতে পারছে অ্যাফারেন্ট হতে পারে যে নিয়ে যাবে অ্যাফারেন্ট এবং যদি সে নিয়ে আসে তাহলে ইফারেন্ট ঠিক আছে আর যদি নিয়ে আসার দরকার না পড়ে তাহলে আনবে না কোনো অসুবিধা নেই কারণ কিছু কিছু জায়গায় সিগনাল না আনতে না আনলেই হবে ব্রেনই কোড করে দেবে সেটাই কারণ আমার যখন সাউন্ড যখন আমার কানে পড়ে তখন সাউন্ডটা তো পারসেপশন ব্রেনই হয় আবার তার কানে আনতে হয় না যাই হোক থ্যাংক ইউ আশা করি তোমরা ভালো করেই বুঝবে আর এটুকু জেনে রাখবে বেসিক আইডিয়াটাই হচ্ছে সব আমি যতটা পারলাম ক্লিয়ার আইডিয়াটা দেওয়ার চেষ্টা করলাম ঠিক আছে